അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മോമോസാണ് ചിക്കൻ മോമോസ് വളരെ ഈസി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരെണ്ണമാണിത് നമുക്ക് എല്ലാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഇത് ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വറുത്ത് നമുക്കെടുക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഒരു ഗ്ലാസ് മാവെടുത്ത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ചപ്പാത്തിയുടെയോ പൊറോട്ടയുടെയൊക്കെ പരുവത്തിന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഉപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളം എടുത്തിട്ടും വെള്ളത്തിനകത്ത് തന്നെ ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയുടെയോ പൊറോട്ടയുടെയൊക്കെ പരുവത്തിന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് കുഴച്ച ശേഷം ചെറിയൊരു സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴുകിയാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് രണ്ട് റോളേക്ക് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിനുള്ള ഫില്ലിങ്സിനുള്ളത് തയ്യാറാക്കാം അതിനായി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത് ഇത് ഗോൾഡ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ നല്ലെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാവൂ അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം സവാള രണ്ട് സവാളയാണ് അത് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴുത്തി ശേഷം ഇതിൽ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൂരി അരിഞ്ഞ് കിട്ടി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി മിക്സിയിൽ അരച്ച് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്ത ബോൺലെസ് ചിക്ക ചിക്കനാണിത് ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് കുറച്ച് ബ്രസ്റ്റ് ഭാവം എടുത്തിട്ട് അത് നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എരിവിനനുസരിച്ച് എരിവിനനുസരിച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരപ്പൊടി പെരിഞ്ചീരപ്പൊടി ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് സോയാസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സോയാസസ് ഒരു സ്പൂൺ ഒഴിക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വിനാഗിരി വിനാഗിരിയോ നാരങ്ങ നീരോ ഒഴിക്കാം ഞാൻ നാരങ്ങ നീരാണ് ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് സോയാസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചാൽ നല്ലതാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ആ സമയം നമുക്കത് മറ്റേ കുഴച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന മാവ് പരത്തിയെടുക്കാം ഇത് കുറേശ്യ ആയിട്ട് എടുത്ത് റോൾ ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം പരത്തിയെടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നല്ല പാത്രത്തിൻ്റെ വലിപ്പമുള്ള പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഓരോന്നായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ത്രീ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഞാൻ പരത്തിയെടുത്താലും മതി നല്ല കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നായി എടുത്ത് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് പല ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ എടുത്ത് ഞൊറിഞ്ഞ് ഞൊറിയെടുത്ത് ഒരു ഭാഗം ഞൊറിയെടുത്ത ശേഷം പിന്നീട് ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തോട്ട് നമുക്ക് ഞൊറിയെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും സാധാരണ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇതാക്കിയെടുക്കാം ഇനി മറ്റുള്ള ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വെട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു റോസാപ്പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് എടുക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് മൂന്ന് ഷേപ്പുള്ള അളവിലുള്ള ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് മൂന്ന് അളവിലുള്ള അട അരപ്പെടുത്ത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും വലുത് അതിൽ നിന്ന് ചെറുത് അതിൻ്റെ ചെറുത് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഷേപ്പുള്ള കട്ടെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം എത്ര എത്ര വിനിയും വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെറുതോ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള തരമൊക്കെ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിത് മൂന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം
ഇനി നമുക്കൊരു സ്റ്റീമർ എടുത്ത് വെച്ച് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു മയം എണ്ണ തടവിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് ചിലർ ഇത് മസാല പുരട്ടിയൊക്കെ എടുക്കും എങ്ങനെ ചെയ്താലും വളരെയധികം ടേസ്റ്റാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റാണ് പക്ഷേ ഇത് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചെറിയ തീയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കുന്നതിന് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ മോമോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം എല്ലാം കുട്ടികൾക്കെല്ലാം വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയ ഒന്നാണ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കീപ്പ് വാച്ചിങ് താങ്ക് യു